Hello students. Today you will start your Hornbill book chapter. We are not afraid to die if we can all be together. So let's have an introduction of the lesson. This chapter is written by God Jordan Cook and Alan East. The story is about a 37 year old businessman who is the narrator of the story. He has a wife named Mary and two children, Jonathan aged six and Suzanne aged seven. This is a story that your writer is Jordan Cook and Alan East. He has story a 37 year old businessman who is the narrator of the story. उनकी एक वाइफ है जिसका नाम है मैरी और उनके दो बच्चे हैं एक बॉय जिसका नाम है जॉनथन और एक सुजैन गर्ल जिसका नाम है जिसका नाम है सुजैन और उसकी एज है 7 ही एंड हिज वाइफ बोथ ड्रीम ऑफ अ वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप वे वॉकर व्हिच इज अ 23 मीटर लॉन्ग 30 टन वुडन हल जस्ट लाइक दैट ऑफ अ फेमस कैप्टन जेम्स को जो इसमें नरेटर और उसकी वाइफ है वो दोनों एक ड्रीम देखते हैं वो ड्रीम देखते हैं कि उनको पूरे वर्ल्ड का जो है वो वर्ल्ड की पूरी यात्रा करनी है ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड को और वो भी किसके जरिए ट्रैवल करना है वे वॉकर वे वॉकर उनके शिप का नाम है जो उन्होंने अपने शिप का नाम वे वॉकर रखा है जो कि 23 मीटर लंबा है और 30 टन का है वो और पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है वो तो उसके उसके जरिए वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रैवल करना चाहते हैं जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने ट्रैवल किया था उन्हीं को भी फॉलो करते करते उन दोनों ने ये ड्रीम देखा था द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाइमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976 द इनिशियल फेज ऑफ द अब जब पूरी की पूरी फैमिली चारों लोग हैं ये अपना जो सेल समुद्र की जो यात्रा शुरू करते हैं ये इंग्लैंड से शुरू करते हैं प्लाइमाउथ एक्स प्लेस से जुलाई 1976 में जो इनके स्टार्टिंग की जो तीन साल होते हैं इनकी जर्नी के अफ्रीका से केप टाउन तक वो बहुत अच्छे जाते हैं ओके इट वाज प्लेजेंट व्हाइल हेडिंग ईस्ट अलोंग विद टू न्यूली हायर्ड क्रू मैन स्ट्रांग वेव्स हिट देम and their survival became a question. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. लेकिन जैसे-जैसे इनकी जो journey है वो आगे बढ़ती है और ये east की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वहाँ से इनको दो crewmen ही hire करते हैं professionals जो होते हैं ship को लेकर दो crewmen को hire करते हैं अपने ship में क्योंकि इन्हें पता होता है कि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा dangerous है क्रूमैन को हायर करने के बावजूद भी इनको काफी कुछ सामना करना पड़ता है क्योंकि अब तूफान आ जाता है और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉंग वेव्स होती हैं समुद्र की वो इनके शिप को हिट कर जाती हैं ओके और उसके बाद जो सर्वाइवल है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में तूफान में so let's start, uh, let's begin the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, six, daughter Suzanne, seven, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Cape. Captain James Cook. Now here the author says that July 1976, the author and his wife have दो बच्चों अपना एक बेटा जॉनथन 6 इयर्स का और अपनी डॉटर सुजैन जो कि 7 इयर्स की थी उनके साथ शुरू किया उन्होंने अपना जो समुद्र की यात्रा का जो सफर था वहां प्लाइमाउथ इंग्लैंड से और ये जो उनका सफर था ये उन्होंने कॉपी किया था कैप्टन जेम्स कुक को क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक ने 2 साल पहले अपनी पूरे वर्ल्ड की जो यात्रा की थी ये भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहते तो उनको देखते हुए इंस्पायर हुए और इन्होंने भी अपनी जो यात्रा थी जो अपना ट्रैवल था वो शुरू कर दिया for the longest time, Mary and I, a 37-year-old business, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our sea-affairing skills in British waters. Our boat, Wave Maker, a 23-meter, 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. Find. अब यहाँ पे वो बोलता है कि बहुत टाइम से 
ऑथर और उसकी जो वाइफ है वो ऑथर जो कि 37 सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन है वो और उसकी वाइफ बहुत टाइम से सपना देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्लोर थे कैप्टन जेम्स कोक जिन्होंने पूरा वर्ल्ड यू नो ट्रैवल किया था बिल्कुल वैसे ही उनके तरह इनको भी करना है तो अपने ड्रीम को जीने के लिए उन्होंने पूरे 16 साल उस पर काम किया उन्होंने जो है अपनी जो समुद्र की अगर तुम्हें यात्रा करनी है तो आपको बहुत सारे स्किल्स पता होने चाहिए क्योंकि समुद्र का वेदर बहुत टफ होता है यू नो आप शिप में आप रह रहे हो उस उस वेदर के साथ एडजस्ट करना तो जो उनकी सी अफेयरिंग स्किल्स थी वो उन्होंने बहुत अच्छे से यू नो शार्प की ब्रिटिश वाटर के अंदर यानी ब्रिटिश जो वाटर थे वहां पे उन्होंने समुद्र की काफी सारी ट्रेनिंग ली उसके बाद वो बताते हैं कि उनका जो बोट का जो नाम था जो उनके शिप का नाम था वेव वॉकर जो कि 23 मीटर और 30 टन के वजन रखने वाला था वो एक बहुत ही गुड एंड हल्ड ड्यूटी था पूरा लकड़ी से बना हुआ और बहुत ही प्रोफेशनली उसको बनाया था उन्होंने काफी महीने गुजारे थे उसमें फिटिंग करते हुए और उसको टेस्ट करते हुए कि एक अगर बहुत ही मुश्किल से आ, मुश्किल वेदर भी आ जाए तो वो उस वो जो शिप है उनका सामना कर सके तो शिप को तैयार करने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी ओके एज यू कैन सी द डिफिकल्ट वर्ड ओवर है वॉयज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस लेजर इज अ फ्री टाइम ओके होनेंगे शार्पन और इम्प्रूविंग अपनी अपनी स्किल्स को होन करना मीन्स अपनी स्किल्स को शार्प करना सी अफेयरिंग इज अ रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी ठीक है अपने ऐसी स्किल्स जो समुद्र में ट्रेवल करने के लिए आप आप सीखते हो ओके एंड वुड एंड हल्ड इज अ वाटर वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप सो दिस इज द बॉडी ऑफ द शिप वी कैन से नॉ नेक्स्ट पैरा से इज The first leg of a planned three-year, one lakh five thousand kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west west coast of Africa to Cape Town. अब वो बोलते हैं कि जो हमारा पहला जो phase था हमारे travel का जो कि तीन साल का था, वो बहुत अच्छा भी था. हमने पूरा एक लाख पांच हजार किलोमीटर अपनी journey जो है बहुत खुशी-खुशी travel की. और उन तीनों साल में वो पूरे समुद्र में ट्रैवल करते रहे उन्होंने वेस्ट से शुरू किया वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक का उन्होंने अपना सफर शुरू किया देयर ही सेज देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब हर सिगल सिगलर टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज साउदर्न इंडियन ओशन अब वो बोलते हैं कि उसके बाद जब हमने Uh, आगे का अपना सफर शुरू करने की सोची तो हमने जो कि ईस्ट की तरफ जाना था जो बहुत ही रफ सी माना जाता था बहुत ही डेंजरस सी माना जाता था वहां के लिए हमने दो क्रूमैन हायर कर लिए एक तो अमेरिका से लेरी विजन थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया और एक स्विस से हर्ड सिजलर थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया uh, उस कठिन से कठिन समुद्र को फेस करने के लिए जो कि आपका साउदर्न इंडियन ओशन था ऑन आर सेकेंड डे Out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. Now, class gales means a strong wind. बहुत तेज दोरों से हवा चलना. तो बोलता है कि जब हम Cape Town के दूसरे ही दिन जब हम Cape Town से हम पहुँचे तो दूसरा दिन बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल में आ गया था क्योंकि हवा जो थी वो बहुत तेज तेज चलने लग गई. हमने बहुत strong wind को जो है वहाँ पे encounter किया. For the next few weeks. They blew continuously. होता है कुछ हफ्ते तक वो जो हवा थी वो कंटिन्यूसली चलती रही गेल्स डिड नॉट बरी मी बट साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग अप टू फिफ्टीन मीटर्स एज हाई एज आर मेन मैस्ट मेन मास्ट मैस्ट का मतलब होता है एक टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप ठीक है आपकी शिप या बोट के ऊपर एक लंबा सा जो स्ट्रक्चर बना होता है ना दैट इज वट वी कॉल मैस्ट ठीक है तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो कुछ हफ्तों तक वो हवा जो चलती रही वो हवा ऑथर को टेंशन नहीं दे रही थी क्योंकि उसका शिप मतलब बिल्कुल ठीक था जो हवा को झेल सकता था ओके और वो लोग भी उन हवाओं से इतना इतना ज्यादा डर नहीं रहे थे लेकिन ऑथर को डर किस बात का लग रहा था ऑथर को डर लग रहा था उस हवा की वजह से जो समुन्द्र की जो वेव है वो जो ऊंची ऊंची हो रही थी पूरी फिफ्टीन मीटर ऊपर तक जा रही थी वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग थी बहुत ज्यादा डेंजरस थी और वो उनके बिल्कुल मेन मैस्ट जो है वहां तक पहुंच रही थी तो वो वेव देखकर उनको थोड़ा डर लग रहा था दिसंबर 25 फाउंडर्स 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट नाउ क्लास एट्रोशियस मींस एज यू कैन सी बैड और अ वेरी पुअर क्वालिटी जब कोई चीज बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है पुअर क्वालिटी की 
तो बोलते हैं कि 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस का डे है वो एक्चुअली तब उन्होंने 3500 किलोमीटर जो थे ईस्ट के कवर कर लिए थे केप टाउन से क्योंकि केप टाउन से वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो 35 किलोमीटर वो लोग जा चुके थे बोलते थे हालांकि वेदर बहुत बेकार था एट्रोशियस वेदर उन्होंने जो है वी हैड अ वंडरफुल हॉलिडे कम्प्लीट विद क्रिसमस ट्री उन्होंने बोलता उन्होंने बोला अपने क्रिसमस ट्री के साथ उन्होंने अपना हॉलीडे जो था वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया क्योंकि क्रिसमस डे उन्होंने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्ल्ड अब उसके बाद वो होता है कि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर का दिन आया न्यू ईयर तक आते आते भी वेदर में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं था अब वो लोग अब इस बात को जो है अपने आप को दिलासा दे रहे थे कि हाँ चेंज हो जाएगा ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा तो वेदर में चेंज तो हुआ लेकिन चेंज क्या हुआ कि वो और भी बेकार हो गया वो सोच रहे थे कि चेंज होगा अच्छे के लिए चेंज होगा चेंज तो हुआ लेकिन और बेकार हो गया एट डॉन ऑन जनवरी सेकेंड द वेव वर गिगेंटिक नाउ स्पीड को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस यूनिट का एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आप हवाओं की स्पीड को नापते हो ओके सो आगे वो बोलता है कि We were were sailing with the only storm ship and were making, and making were still making eight knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm ship and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached to lifelines, donned oil skins and life jackets, and waited. Now, class first, we'll go through the difficult words. Enormous means, बहुत ही बड़ा size. Lashed मतलब किसी चीज पर hit करना. Mooring मतलब एक rope होती है लग आपकी रस्सी जो कि आपकी ship के bottom के पास लगी होती है anchors के साथ. ओके लूप होता है एक ऐसी शेप प्रोड्यूस दैट बैंड्स राउंड एंड क्रॉसेस बैंड और यू कैन से बेंड टर्न का मतलब होता है द बैक पार्ट ऑफ अ शिप शिप का जो बैक पार्ट होता है ना उसको हम स्टर्न बोलते हैं दैट इज द नेम ओके डॉन डस बेसिकली पुट ऑन और वॉर किसी चीज को पहनना ठीक है ऑयल स्किन इज हैवी कॉटन क्लोथ वाटर प्रूफ विद ऑयल ठीक है आप ऑयल स्किन होती है जो समुद्र में ऑयल uh, ऐसे कॉटन के कपड़े जो कि पूरी तरीके से ऑयल्स सिर्फ वाटरप्रूफ होते हैं ठीक है सो वो ऑयल स्किन नाउ आगे वो बोलते हैं कि वेदर की कंडीशन क्योंकि बहुत ज्यादा ही बेकार होती जा रही थी तो जनवरी सेकेंड को सुबह सुबह जो डॉन का टाइम था यानी कि जो सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो जो समुद्र की वेव्स थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई ठीक है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देवर सेलिंग विद स्टॉम वो बोल रहे थे कि वो लोग बहुत ही छोटी सी स्टॉम जिप्स के साथ ट्रेवल कर रहे थे और उनकी जो स्पीड थी वो एट नॉट थी ठीक है लेकिन जब शिप जो है वो बड़ी बड़ी वेव्स के बीच में से गुजर रहा था तो उनको नजर आ रहा था कि यू नो दे कुड सी द्यूज सी इन फ्रंट ऑफ देम तो उनको उन वेव्स में ऐसा दिख रहा था कि आगे तो बहुत ही ज्यादा समुन्दर नजर आ रहा है उनको नजर आ रहा था कि अभी समुन्दर बहुत दूर तक है बीच में क्योंकि वो फंसे हुए हैं वो इधर किनारे पे कहीं जा नहीं सकते और वो समुन्दर की जो वेव्स थी वो बिल्कुल यू नो कंटिन्यूसली उनके शिप को हिट कर रही थी ओके जो आवाज थी उस वेव्स की और जो हवाओं की जो जो तेज आवाज चल रही थी वो उनके कानों में इतना ज्यादा शोर मचा रही थी कि उनके कानों में भी पेन हो रहा था तो फाइनली उन्होंने क्या किया दे ड्रॉप द स्टॉम जिप टू स्लो डाउन द शिप उन्होंने क्या किया जो स्टॉम जिप थी उसको उन्होंने ड्रॉप किया और अपने जो शिप की जो स्पीड थी उसको स्लो किया एंड हिट अवी मूविंग रोड अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द शिप इन लूप ठीक है और उसके बाद जो कि ऑलरेडी जो उनकी जो रोप थी वो भी उस पर भी असर पड़ रहा था उस 
वेव्स का और उन, उन उनके जो बैक साइड की जो पार्ट थी उनका शिप पे उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा था तो फाइनली वो जो वेव्स थी अब वो क्या कर रही थी बिल्कुल डबल फेस के साथ उनको हिट कर रही थी देवर लैशिंग ओके उस शिप को अब उन्होंने वेव्स का अब जो है वो बहुत ज्यादा उस पर हिट करने की वजह से बहुत ज्यादा वो वेव्स उनके उनके ऊपर जो है आ रही थी सो so, उन्होंने क्या किया कि पानी की वेव्स अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ रही है तो उन्होंने अपनी ऑयल स्किल्स पहन ली ठीक है और अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली ठीक है अटैच लाइन लेंस एंड बेंट थ्रू द लाइफ रैफ ड्रिल्स एंड बेट और उसके बाद फिर वो लाइफ रॉफ ड्रिल्स की तरफ गए और वहां पर जाकर वो बेट करने लग गए The first indication of amending, amending means जो होने वाला था ओके अमेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम विद एन ओमनीसियस साइलेंस ओमनीस साइलेंस मीन्स एक अनप्लेजेंट और बहुत ही डराने वाला साइलेंस ओके तो वो बोलता है कि जो सबसे पहला इंडिकेशन था उस डिजास्टर का वो करीब छह बजे के पास आस पास आया वो भी एक ऐसे डराने वाले साइलेंस के साथ ठीक है The wind dropped and the sky immediately grew dark. तो बोलता है कि हवा जो थी वो एकदम बंद हो गई और जो आसमान था वो बिल्कुल dark हो गया एकदम ज्यादा you know अंधेरा अंधेरा आ गया Then become a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud. बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन अब वो बोलता है यहाँ पे कि आफ्ट मीन्स बेसिकली द नियर द स्टर्न ऑफ द शिप आपके जो जो आपके स्टर्न होता है शिप का जो बैक साइड होता है उसके पास एक आफ्ट होता है आपका तो यहाँ पर ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ही वो आसमान बिल्कुल डार्क हुआ इतने में ही जोर से यू नो आवाज आने लग गई एक आवाज बहुत ज्यादा ग्रो करने लग गई वो जो आवाज थी वो आवाज थी आपके बादलों की ठीक है उनके शिप के ऊपर वो बादलों की आवाज जो है बहुत तेज तेज बढ़ने लगी और इतना ज्यादा डर उनके अंदर फैल गया उस डर में उन्होंने उन्हें पता चला कि ये क्लाउड नहीं है बट अ वेव लाइक नो अदर आई वो बोलता है ये वो क्लाउड नहीं था जिसकी आवाज आ रही थी वो वो तो एक्चुअल में समुन्द्र की वेव थी जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी और वो वेव ऐसा लगा था जैसे समुन्द्र में उनके शिप के अंदर कोई बादल फट चुका है It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. Now, class, the meaning of crest is reach the top of a wave. ठीक है? Wave के बिल्कुल ऊपर तक पहुँचना. तो वो यहाँ पर author बोलता है कि वो जो wave हमारे हमारे ship के ऊपर बड़ी थी, वो एकदम vertical आके पड़ी. और जो और waves आ रही थी ना, उन waves के उस उसके मुकाबले उसकी height बिल्कुल double थी. और वो सच में बहुत ज़्यादा डराने वाली waves. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed, smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death. and i was losing consciousness i felt quite peaceful ab yahan pe tremendous ka matlab class you will see that it is very great in amount jab koi bahut zyada matra mein ho na that is what we call tremendous shoot matlab this is the past tense of shake vibrate hilna deck is the floor of a ship torrent is a fast moving stream of water smashed is a shattered or violently broken kuch cheez toot jana kisi ka theek hai ab wo bolta hai ki jo thunder tha जो एज यू ऑल नो दंडर इज बेसिकली जो आवाज आती है ना बहुत ज्यादा तो बोलते हैं वो जो आवाजें थी उस बादल की जो तो थंडर आ रहा था उस टाइम पे वो बढ़ता जा रहा था और जो वेव थी वो बहुत ज्यादा यू नो हमारे जो स्टर्न था जो बैक साइड का पार्ट था उसको बहुत ज्यादा मूव कर दिया था उन्होंने बहुत ज्यादा हिट करके तो उनको लगने लगा कि इट वुड नॉट डू एनी डैमेज उनको लगा कि ये जो वेव है वो उनके शिप में इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं करेंगी लेकिन अचानक से ही एक उनके जो शिप का डेक था उसके ऊपर एकदम से एक्सप्लोजन हुआ और उनका जो शिप का डेक था वो पूरा हिलने लग गया इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग ओके एंड देन अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूविंग जो स्ट्रीम आ रही थी ना जो पानी की जो जो बहाव आ रहा था वो ग्रीन और वाइट कलर के वाटर का वो पूरा का पूरा उनकी शिप के ऊपर आ गया 
नरेटर के सर में बहुत ज्यादा चोट लगी क्योंकि उनका सर एकदम शिप के व्हील पर जाके टकराया और उनको चोट लग गई He flew overboard and sank below the wind. So, उसके बाद वो एकदम से उड़ते हुए चोट लगी तो एकदम से उड़ के वो ओवरबोर्ड से सीधा जो है वेब्स के ऊपर वेब्स के नीचे जो है वो आ गए He accepted that his death was approaching. वो जो गिरे ना उस वेब्स के ऊपर उनको लगा कि शायद अब उनकी जो डेथ है वो आ चुकी है और उनकी कॉन्शियसनेस जो थी जो उनका होश था वो खोने लगे थे उनको जो है ऐसा बेहोशी की हालत हो गई थी और उनको थोड़ा थोड़ा पीसफुल लग रहा था क्योंकि अब जब बेहोश होता है इंसान तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता तो उनको अब थोड़ा सा शांत महसूस हो रहा था अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर केप साइजिंग हर मैथ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल देन अ वेव हर्ल्ड अर अपराइट माय लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्स थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन हु Subsequently, waves tossed me around the deck like a red doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the stern for the next wave, and hung on. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open, and Mary appeared. We are sinking," she screamed. "The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel!" I shouted as I scrambled for the hatch. Now, class, as you can see, cape sizing is basically be overturned in the water. Okay, hurled means throw with a great force. Kisi bahut hi force ke saath kisi pe throw karna. Taut is stretched. Kichna stretch karna, pull karna tightly. Okay, boom is basically that. कॉल एक कॉल जो कि कंट्रोल करता है एंगल और शिप के यू नो शेप को सेल करते हुए स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है क्लाइम ठीक है क्लो वन वे हैच मीन्स ड्रॉल अब यहाँ पे जो नरेटर है उसके सर पे क्योंकि जो है लग गई थी थोड़ा कॉन्शियस हो गया था अचानक से जो पानी के ऊपर से उसका सर बाहर निकला वो एकदम से उसने अपना सर जो है पानी में क्यों डूब गया था तो वो बाहर की तरफ आया ठीक है अब जो शिप था वो ओवरटर्न करने ही वाला था एकदम से एक जो वेव थी वो आई और शिप को राइट की तरफ टर्न चल गई उसकी जो लाइफलाइन की जैकेट थी वो बिल्कुल स्ट्रेच हो गई एकदम तो उसने क्या किया अचानक से जो गार्ड रेल थी शिप के अंदर उसको ग्रैप उसको पकड़ा फटाफट से ठीक है और वो शिप के मेन पोल की तरफ सेल करता हुआ गया जो वेव थी वो एक्चुअली उसको टॉस कर रही थी पूरे डेक के ऊपर जब वो जाने की कोशिश कर रहा था तो टॉस कर रही थी उसको हम एक पॉइंट टॉस करते हैं ना तो उन उस डेक में पूरे डेक में उसको टॉस कर रही थी उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी ठीक है उसकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो वो पूरी टूट चुकी थी उसके पूरे मुंह में खून भर गया था उसके दांत टूट चुके थे उसको बहुत ज्यादा चोट लग रही थी फाइनली उस यू नो उस पूरे माहौल में भी उसने व्हील जो शिप का व्हील था उसको ढूंढा ठीक है और जो स्टर्न था उसको लाइन किया क्योंकि अब नेक्स्ट वेव आने वाली थी तो उसका वेट करा था नेक्स्ट वेव के लिए उसने सारी चीजें सेट की और वेट करने लगा कि अब नेक्स्ट वेव बस आने ही वाली है अब वो क्या देखता है वो देखता है कि चारों तरफ पानी ही पानी था ठीक है नरेटर को ये फील हो रहा था कि वो जो वॉटर है बिलो द शिप पूरी पूरे शिप के नीचे पानी ही पानी है बट ही डिडेंट लीव द व्हील अलो लेकिन उसने जो शिप का व्हील था उसको बिल्कुल भी उसने नहीं छोड़ा अचानक से उसका फ्रंट डोर जो था वो ओपन हुआ और उसकी वाइफ मैरी आई और वो चिल्लाने लगी कि हम डूब रही हैं, ठीक है जैसे उसने बोला कि डेक्स आर स्मैक वो बोलने लगी कि जो डेक्स हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और हम पानी से भर चुके हैं नरेटर ने क्या किया उसको वो क्योंकि व्हील के पास खड़ा हुआ था तो उसने फटाफट से उसको व्हील दिया उसने बोला कि तुम ये व्हील पकड़ो और वहां से वो छलांग लगाता हुआ दरवाजे के बाहर गया Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst in words. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. I half swam, half growled into the children's cabin. Are you Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a Big bump above her eyes. I had no time. I had no time to worry about bumped heads. 
after finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on that. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. Now plus timbers you can see, जो आपके लकड़ी का जो बना हुआ होता है ना वो that is called timber. Ship के अंदर जो आपकी लकड़ी से बनी होती है that is timber. Starboard is the right side. Ship के अंदर जब हम ship को आगे face कर रहे होते हैं जो उसका हम आगे की तरफ देखते हैं तो जो right side होता है उसको starboard बोलते हैं. Burst is basically swell कर जाना और सूज जाना. Sloshed is move through liquid with a splashing sound. ठीक है पानी में चलना you know move करना जब आपका साउंड आता है स्प्लैशिंग का साउंड आता है पानी की आवाज आती है बैश्ड इज स्ट्राइक हार्ड किसी चीज को हिट करना अब जो क्रू मैन लेरी और हर्ब थे क्योंकि वो तो थे वहां पे अब वो क्या लगता है कि वो पागलों के जैसे पानी को क्या है पंप कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं ओके बहुत जल्दी जल्दी और जो शिप का जो लकड़ी थी जो टिम्बर्स थी वो टूट चुकी है और वो बहुत ही बुरी हालत में हैंग हो रही है शिप का जो स्टार बोर्ड था वो पूरा डूब चुका था और पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा था और हम पानी में उनको नजर आ रहा था उनके कपड़े यू नो बह रहे थे क्रॉकरीज बह रही थी जो चार्ट्स थे वो बह रहे थे टिन टॉयज चारों के चारों पानी में घूम रहे थे सारी चीजें उनको नजर आ रही थी तो नरेटर ने क्या किया पानी में स्विम करना शुरू किया तो वो स्वयं करता हुआ तो जो है क्रॉल करता हुआ जैसे क्रॉल करते हैं ना हम अपने घुटनों के बल चलते हैं तो वो क्रॉल करता हुआ सीधा अपने बच्चों के केविन तक पूछा और उनसे पूछा कि क्या तुम लोग ठीक हो जब वो अपने बच्चों के केबिन में पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो तो उसकी डॉटर जो सू थी उसने रिप्लाई किया कि हाँ हम लोग ठीक हैं और बोला कि हम ठीक हैं लेकिन मेरे सर पे बहुत जोर से चोट लग गई है ठीक है और वो ये कंप्लेन करने लगी अपने फादर को लेकिन उसके नरेटर ने उस बात पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी क्यों क्योंकि उस समय उसकी चोट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उसकी लाइफ बचाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था तो नरेटर ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया वहां से फटाफट से निकल गया तो नरेटर जल्दी जल्दी जो है स्क्रूज ढूंढ रहा था कि कहीं से उसको स्क्रू मिल जाए या हैमर मिल जाए कैनवस ये सब चीजें ढूंढ रहा था जो कि वो जो उसका डेक है उसको रिपेयर कर चुक रिपेयर कर चुक कर सके क्योंकि वो डेक पूरा का पूरा टूट चुका था द ब्रोकन स्टार बोर्ड साइड वॉज लेडिंग सो मच वॉटर रेन क्योंकि स्टार बोर्ड के साइड से बहुत ज्यादा पानी अंदर आ रहा था और नरेटर को पता था कि अगर उसने ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं की और पानी अंदर आता रहा तो बहुत जल्दी वो लोग डूब जाएंगे Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins, and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been drenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. Deflected means turn aside, side me turn करना. Canvas is a strong, unbleached cloth. Debris is rubbish, kuda, karkat. Drenched मतलब full suddenly और remove हटाना. Forestry means एक rope जो कि आपके ship के जो fore mast है उसको support करती है. Dinghy is एक छोटी boat होती है, ठीक है? For recreation with mast or sail. Now class अब जो narrator है, वो अचानक से क्या करता है? जो canvas का cloth है ना, उसको stretch करता है. And secure the waterproof hatch with covered the gaping holes. और जो समुद्र जो उसके शिप में जो होल हो गए थे जिससे पानी आ रहा था वहां पे वो उसको भरने लगा उस कपड़े को तो देख पानी जो है वो आए ना ठीक है उस कैनवस से कुछ वाटर जो था वो उसके बिल्कुल शिप के नीचे भर चुका था एंड नाउ एंड सम वाज नॉट डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड और कुछ जो था वो साइड में टर्न हो चुका था ठीक है पानी उसका नीचे भी बह रहा था कुछ साइड में था ऑलरेडी तो वो क्या कर रहे थे हैंडपम्प से हैंडपंप वॉज ब्लॉक दिस रबिश वॉज फ्लोटिंग अराउंड अब जो उनका हैंडपंप जिससे वो पानी बाहर पंप कर रहे थे वो भी ब्लॉक हो चुका था कूड़ा करकट भर दिया था वहां पे जो केबिन्स के बाहर जो कूड़ा बह रहा था वो वो उसने हैंडपंप को ब्लॉक कर दिया था ठीक है तो पानी अब बाहर फेंकने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो 
उसने क्या किया और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था ठीक है वो भी काम करना बंद कर दिया था एज द वाटर लेवल रोज जैसे जैसे पानी का लेवल उनके शिप के अंदर बढ़ता जा रहा था नरेटर को समझ भी नहीं आया क्या करो उसने अचानक से जो है ढूंढने की कोशिश की चीज होती तो फाइनली उसको दो हैंडपम्प मिल गए ठीक है वो हैंडपम्प हैड बिन रिमूव अलॉन्ग विद रोड जिप एंड स्मॉल बोर्ड एंड द मेन एंकर तो उसने जो है उन दो हैंडपम्प के जरिए फाइनली जो है देखा कि ये भी काम नहीं कर रहा है तो फाइनली उसको एक इलेक्ट्रिक पंप मिला और जो कि चार्ट रूम में था चार्ट रूम में से जब उसे एक इलेक्ट्रिक पंप मिला तो फटाफट से उसने उस इलेक्ट्रिक पंप को जो है कनेक्ट किया और कनेक्ट uh, करने के बाद जैसे ही पाइप से कनेक्ट किया और उसने उस पानी को बाहर पंप करके फेंकना शुरू किया और ये देखकर उसको बहुत रिलीफ मिला कि फाइनली हाँ ये काम कर रहा है ओके सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर पार्ट 